بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار ایم نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس ویڈیو سے پہلے میری ویڈیو آ چکی ہے پلازما دا فور اسٹیڈ آف میٹر اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو آپ لازمی پہلے دیکھیں پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اسٹوڈنٹ یہ میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ڈفرنٹ ویلاسٹی ٹرمس ڈفرنٹ ویلاسٹی ٹرم اس سے ریلیٹڈ بعض دفعہ ایم سیکیوز ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ سالو نہیں کر سکتا تو میں نے اس شارٹ سے ٹاپک پہ بات کرنی ہے لیکن ڈفرنٹ ویلاسٹی ٹرم کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں بات کرتا ہوں کائنیٹک گیس ایکویشن اسٹوڈنٹ کائنیٹک گیس ایکویشن کیا ہوتی ہے کائنیٹک گیس ایکویشن ہوتی ہے پی وی از ایکل ٹو ون ڈیوائڈیڈ بائی تھری ایم این یو اسکوائر آر ایم ایس اس اکویشن میں پی پریشر ہے وی والیم آف گیس ہے پی پریشر آف گیس ہے ایم میس آف گیس ہے این نمبر آف مالیکول آف گیس ہیں جب کہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو یو ہے یو آر ایم ایس یعنی اس کو ہم کہتے ہیں یو آر ایم ایس یعنی روٹ مین سکوائر ویلاسٹی اس کو ہم کہتے ہیں روٹ مین سکوائر ویلاسٹی تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کائنیٹک اکویشن ہے بعد دفعہ ڈائریکٹ اس پہ ایم سی کیوز آ جاتا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ اس کائنیٹک اکویشن یا اسٹوڈنٹ بعض دفعہ آپ کو اس کے اوپر نمیریکل ٹائپ کا ایم سی کیوز ہوا کرتا ہے یہ والا یہ والی اکویشن آپ کے آؤٹ آف کورس نہیں ہے یاد رکھنا آپ کی ایکسرسائز کے اندر اسٹیڈ آ میٹر ون میں ایکسرسائز کے اندر ایک کوشچن ہے کہ ڈسکرائب دا گیسز لا آن دا بیس آف کیم ٹی تو وہاں پہ یہ اکویشن یوز ہوا کرتی ہے اب اسٹوڈنٹ گیسز کی ایوریج کائنیٹک انرجی برابر ہوتی ہے ٹو ڈیوائڈ بائی تھری آر این این ٹو وٹ آر این این ٹو ٹی یہاں پہ ہمارے پاس آر این آر ڈیوائڈ بائی این کے کے برابر ہوتا ہے جب این کی ویلیو ون ہو جب ہمارے پاس این کیا ہو ایک مالیکول ہو این تو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جب این کی ویلیو ون ہو تو آر ڈیوائڈ بائی این کس کے برابر ہو جاتا ہے کے 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 بولڈ مین کانسٹنٹ ہے تو پھر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایوریج کائنیٹک انرجی بنے گی تھری ڈیوائڈ بائی ٹو کے ٹی کے کی یہاں پہ جو ویلیو ہوتی ہے ون پوائنٹ تھری ایٹ انٹو ٹین ریچ دا پاور مائنس سکسٹین ارک یہ ہمارے پاس کے کی ویلیو ہوتی ہے تو اس پہ بھی بعض دفعہ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہوا کرتا ہے جی اب اسٹوڈنٹ میں بات کرتا ہوں ڈفرنٹ ٹائپ آف ویلاسٹی جس میں سب سے پہلے ہے میرے پاس ایوریج ویلاسٹی تو اسٹوڈنٹ ایوریج ویلاسٹی کیا ہوتی ہے ایوریج ویلاسٹی کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اٹ از دا ایوریج آف ڈفرنٹ ویلاسٹیز اٹ از دا ایوریج آف ڈفرنٹ ویلاسٹی کنٹین بائی مالیکول یعنی ایک مالیکول کی جو ویلاسٹی ہے پلس دوسرے مالیکول کی ویلاسٹی ہے پلس تیسرے مالیکول کی ویلاسٹی ہے ڈیوائڈیڈ بائی تھری مالیکول اب سن چونکہ مالیکول بہت سارے ہوتے ہیں تو ہم اس کو میتھمیٹیکلی لکھ سکتے ہیں یو ایوریج ایکول ٹو ویلاسٹی آف ون مالیکول پلس ویلاسٹی آف ادر مالیکول پلس ویلاسٹی آف تھرڈ مالیکول پلس سو آن ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف مالیکول اب سن بعض مالیکول نے ایک ٹائپ کی ویلاسٹی ہوتی ہے بعض مالیکول میں دوسری ٹائپ کی ویلاسٹی ہوتی ہے بعض مالیکول میں تیسری ٹائپ کی ویلاسٹی ہوتی ہے تو ہم کیا لکھیں گے ٹوٹل ویلاسٹی آف ٹوٹل ویلاسٹی کنٹین بائی ون مالی ون ٹائپ آف مالیکول بہت سارے مالیکولوں کی ایک جیسی ویلاسٹی ہوتی ہے تو اس کو ٹوٹل ویلاسٹی ہم لکھیں گے این ون این ٹو یو ون پلس جو بہت سارے دوسرے مالیکول ہیں جن کی ایک ٹائپ کی ویلاسٹی ہے اس کو ہم لکھیں گے این ٹو این ٹو یو ٹو پلس این تھری این ٹو یو تھری ڈیوائڈیڈ بائی ایک ٹائپ کے ٹوٹل مالیکول پلس دوسری ٹائپ کے ٹوٹل مالیکول پلس تیسری ٹائپ کے ٹوٹل مالیکول یعنی ایوریج ویلاسٹی بیسیکلی کیا ہے ایوریج آف آل دا ویلاسٹی پوزیس بائی آل مالیکول یعنی ٹوٹل ویلاسٹیز ڈیوائڈ بائی ٹوٹل مالیکول یہ ہمارے پاس ایوریج ویلاسٹی ہوتی ہے سٹوڈنٹ ایوریج ویلاسٹی ہمارے پاس ہوتی ہے کس کے برابر انڈر روٹ ایٹ آر ٹی ڈیوائڈ بائی پائی ایم یہ فارمولہ یاد رکھنا اپنے پاس ہمارے پاس ایوریج ویلاسٹی ہوتی ہے آر ٹی ہمیں پتہ ہے آر ٹی جب ہے ون مول گیس ہو تو پی وی از ایکل ٹو آر ٹی تو آر ٹی کی بجائے پی وی بھی ہم لکھ سکتے ہیں تو پھر ایوریج ویلاسٹی کس کے برابر ہوگی اسٹوڈنٹ ایٹ پی وی ایٹ پی وی ڈیوائڈ بائی پائی ایم ایوریج ویلاسٹی ہوتی ہے ایوریج ویلاسٹی کو یو بار سے بھی ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پہلی ٹائپ کی ویلاسٹی ہے اس کو ہم ایوریج ویلاسٹی کہتے ہیں دوسری ویلاسٹی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں روٹ مین سکوائر ویلاسٹی روٹ مین سکوائر ویلاسٹی نام سے ظاہر ہے اسٹوڈنٹ اٹ از دا سکوائر روٹ آف اٹ از دا سکوائر روٹ آف 
mean of it is the square root of mean of square of velocity of different molecule yani different molecule ki jo velocity ka square hai uska jo mean hai uska under root usko aap kya kehte hain root mean square velocity it is the square root of mean of square of mean of square of velocity of different molecule isko aap student kya kehte hain root mean square velocity yani different molecule ki jo velocity hai unka square le le unke velocity ke square ki aap average le le aur uska under root le le isse banegi root mean square velocity root mean square velocity ko hum is tarah likh sakte hain root mean square velocity equal to n1 into v1 ka square plus n2 into v2 ka square plus n3 into v3 ka square divided by n1 plus n2 plus n3 aise likh sakte hain student ya root mean square velocity hoti hai 3 rt divided by m 3 rt divided by m wahan pe tha 8 rt divided by pi m to yahan pe hai 3 rt divided by m ya rt ki bajaye hum pv bhi likh sakte hain to fir kya banega student under root 3 pv divided by m yahan pe tha under root 3 आर टी डिवाइड बाई एम इसके बराबर भी होती है अब स्टूडेंट तीसरी टाइप की वेलास्टी होती है जिसको हम कहते हैं मोस्ट प्रॉबेबल वेलास्टी मोस्ट प्रॉबेबल वेलास्टी क्या होती है इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट प्रॉबेबल वेलास्टी क्या होती है इट इज अलास्टी इट इज अलास्टी कंटेन बाय मैक्सिम नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल मैक्सिम नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल की जो वेलास्टी होती है उसको आप मोस्ट प्रॉबेबल वेलास्टी कहते हैं उसको आप क्या कहते हैं स्टूडेंट मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी कहते हैं तो मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी बराबर होती है किसके टू आर टी डिवाइड बाई एम या टू आर टी डिवाइड बाई एम का स्क्वायर रूट यानी मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी बराबर होगी अंडर रूट टू आर टी डिवाइड बाई एम या अंडर रूट टू पी वी डिवाइड बाई एम एम यहां पर मोलर मैस ऑफ गैस है स्टूडेंट तो ये इसके बराबर होती है स्टूडेंट तो ये तीन डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी थी जो गैस मालिक्यूल के पास होती हैं एक को हमने नाम दिया किसका एवरेज वेलोसिटी का एक को हमने नाम दिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक को हमने नाम दिया किसका मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी अब स्टूडेंट ईटा के अंदर एम डी कैट के अंदर नीट के अंदर जी के अंदर डबल टी आई डबल टी डबल आई टी के अंदर या पब्लिक सर्विस कमीशन केमिस्ट्री के अंदर जो एम सी क्यूज होता है वो इनके रिलेशन पे होता है एक सीधा सीधा एम सी क्यूज होता है कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू समझने के लिए इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशन है मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी रेशो एवरेज वेलोसिटी रेशो रो रेशो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इनकी क्या रेशो वन रेशो वन पॉइंट वन थ्री रेशो वन पॉइंट टू टू तो ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती हैं ये वैल्यू इंडिकेट करती हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलासिटी ज्यादा होती है फिर एवरेज वेलोसिटी होती है और सबसे कम क्या होती है मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी होती है अब स्टूडेंट डायरेक्ट यहां पे आपका एमसीक्यू आ, आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट वैल्यू किसकी वैल्यू लीस्ट होती है अल्फा ऑप्शन बी यू प्राइम ऑप्शन सी यू आर एम एस ऑप्शन डी आल हैव इक्वल किसकी वैल्यू सबसे कम होगी किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है क्या करेक्ट रिलेशन है क्या इंक्रीजिंग आर्डर है क्या डिक्रीजिंग आर्डर है तो स्टूडेंट इस पॉइंट पे आपने याद रखना है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी विच इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको अपने पास आपने याद रखना है अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वेलासिटी दी हुई है तो रूट मीन स्क्वायर वेलासिटी अगर हमें दी हुई है तो हम उससे क्या फाइंड कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं याद रखना एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एन टू पॉइंट नाइन टू एन टू पॉइंट नाइन टू जबकि हमारे पास मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी बराबर होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एन टू पॉइंट एट टू स्टूड याद रखना बाद दफा आपको कहा जाता है कि गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलासिटी गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलासिटी लेट्स पॉज में कहता हूं 12.8 सेंटीमीटर पर सेकंड है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी तो स्टूडेंट याद रखना हमें पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो होती है रूट मीन स्क्वायर वेलासिटी से कम होगी नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एक इससे कम होगा बाकी इससे ज्यादा होंगे तो आपने कैलकुलेशन करनी ही नहीं है जो कम वाला है वो उसको आपने क्या करना है उस पर टेक कर लेना है इसी तरह अगर आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी दी जाए और 
मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी भी दी जाए और पूछा जाए कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या है तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इन दोनों के दरमियान वाली वैल्यू होगी आपने उस पर जाना है तो आपने इस तरह से क्या करना है एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं जी फॉर एग्जाम्पल स्टूम आपको एक एमसीक्यूज कराता हूं जी फॉर एग्जाम्पल आप आपसे आपको एमसीक्यूज दिया जाता है स्टूडेंट क्या एमसीक्यूज दिया जाता है जी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एज वन हंड्रेड एंड फाइव वाइल मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी एज एटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलासिटी एक ऑप्शन आपको दिया जाता है सेवेंटी फाइव एक ऑप्शन आपको स्टूडेंट दिया जाता है 110 एक ऑप्शन आपको दिया जाता है 105 एक ऑप्शन दिया जाता है नन ऑफ दीज अब एम सी क्यूज क्या हमारा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 105 है जबकि मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी 86 है तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगी अब हमें कॉन्सेप्ट से पता है कि सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलासिटी होती है तो इसका मतलब है हंड्रेड वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कभी बराबर नहीं हो सकती ये वाला ऑप्शन भी गया अब स्टूडेंट हमें पता है कि सबसे कम जो हमारे पास होती है वो मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी होती है तो मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी से कम एवरेज वेलोसिटी नहीं हो सकती तो हमारे पास एटी सेवेंटी फाइव वाला ऑप्शन भी आउट हो गया तो क्या ऑप्शन हमारे पास बचा स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन बचा नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन बचा तो स्टूडेंट इस तरह से आपके पास क्या आते हैं एमसीक्यूज आते हैं तो मैं बॉयज ला को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक इक्वेशन या इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बॉयज ला के लिए लिख सकता हूं पी वी इजिकल टू वन डिवाइड बाई टू एम रूट मीन स्क्वायर वेलास्टी का स्क्वायर याद रखिएगा बाज दफा आपको गैस दी जाती है उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलास्टी दी जाती है प्रेशर देकर वॉल्यूम पूछा जा सकता है वॉल्यूम देकर प्रेशर पूछा जा सकता है मैं कहता हूं कि मीथेन है मीथेन की रूट मीन स्क्वायर वेलास्टी में वैल्यू दे देता हूं मोलर मैस खुद से लगा दोगे इतने प्रेशर पे वॉल्यूम बता दो तो आपने खुद कैलकुलेट करना है इसी तरह चास लास्ट स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ कैनेटिक एनर्जी क्या होगा v इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय थ्री पी एम डिवाइड बाय थ्री पी रूट मीन स्क्वायर वेलास्टी का क्या रूट मीन स्क्वायर वेलास्टी का स्क्वायर इसी तरह गायलुसिक ला क्या होता है पी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय थ्री वी एन टू रूट मीन स्क्वायर वेलास्टी का स्क्वायर इंटू रूट रूट मीन स्क्वायर प्लास्टिक का स्क्वायर ये तीनों फार्मूले अपने पास आपने नोट करने हैं इससे रिलेटेड भी स्टूडेंट क्या होता है एम सी क्यूज आया करते हैं स्टूडेंट अब इस चैप्टर की एक छोटी सी आखिरी बात करके यहां पे इस चैप्टर को हम क्या करेंगे कंक्लूड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट दो टर्म है मैं उन दो टर्म पर बात करता हूं और फिर आज का सेशन हम खत्म करते हैं लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें हर स्टूडेंट कम से कम 20-30 स्टूडेंट तक इसको पहुंचाए ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे फायदा हो और स्टूडेंट याद रखिएगा मेरी एक पहले वीडियो आ चुकी है प्लाज्मा पे वो आपने लाजमी देखनी है अगर आप केमिस्ट्री लर्नर हैं ईटा स्टूडेंट है एम डी कैट स्टूडेंट है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो बड़ी हेल्पफुल होगी वो प्लाज्मा वाली वीडियो भी आप मेरे चैनल पर मौजूद आप देख सकते हैं तो स्टूडेंट मैं बात करूंगा दो टर्म्स पे एक को कहते हैं बॉयज टेम्परेचर और एक को कहते हैं एनवर्जन टेम्परेचर ये क्या होते हैं इस पे बात करके आज का सेशन खत्म करते हैं स्टूडेंट बात करते हैं दो छोटी छोटी टर्म पे वन ऑफ विच इज बॉयल टेम्परेचर अदर वन इज एनवर्जन टेम्परेचर तो बॉयल टेम्परेचर क्या होता है बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे रियल गैसेज गैसेज ला को बह करती हैं ऐसा टेम्परेचर जिस पे रियल गैसेस गैसेस ला को बह करें उसे बॉयल टेम्परेचर कहते हैं यह ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद रियल गैसेस आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करें उसको हम बॉयल टेम्परेचर कहते हैं बॉयल टेम्परेचर को टी बी से रिप्रेजेंट किया जाता है टी बी बराबर होता है ए डिवाइड बाय आर बी यहां पर ए और बी वंडरवाल कांस्टेंट है आर जनरल गैस कांस्टेंट है अब स्टूडेंट याद रखना अब जरा देखिएगा कि हमारे पास क्या होगा हमारे पास बॉयल टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है विद लिक्विफिकेशन जितना हमारे पास बॉयल टेम्परेचर हाई होगा गैस उतनी ही इजीली लिक्विफाई हो सकेगी फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का बॉयल टेम्परेचर है फोर्टी कैलवन ऑक्सीजन का बॉयल टेम्परेचर है 
फोर्टी कैलवन तो स्टूडेंट यहां पे आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि बॉयल टेम्परेचर की कौन सी करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म है बॉयल टेम्परेचर का लिक्विफिकेशन के साथ क्या रिलेशन है या बाद दफा किसी गैस के ए और बी की वैल्यू देकर आपसे टी बी के बारे में पूछा जा सकता है तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास एक और छोटी सी टर्म है जिसे हम क्या कहते हैं एनवर्जन टेम्परेचर कहते हैं स्टूडेंट एनवर्जन टेम्परेचर क्या होता है एनवर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे गैस ना तो कूलिंग ना हीटिंग इफेक्ट शो करती है एन जाउल थामसन एन जाउल थामसन एक्सपेंशन जाउल थामसन एक्सपेंशन के अंदर जाउल थामसन एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर वो वो टेम्परेचर जिसमें गैस जाउल थामसन एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर ना हीटिंग शो करे ना कूलिंग शो करे उस टेम्परेचर को उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं एनवर्जन टेम्परेचर कहते हैं तो मैं डिफाइन करूंगा कैसे डिफाइन करूंगा इट इज अ टेम्परेचर एट विच ए गैस शो ना इधर कूलिंग ना हीटिंग अफेक्ट एन जाउल थामसन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इस कार्ड वट इस कार्ड इस कार्ड एनवर्जन टेम्परेचर स्टूडेंट एट एनवर्जन टेम्परेचर जाउल थामसन इफेक्ट को मे जे टी से रिप्रेजेंट करते हैं एट जाउल थाम्स एट एनवर्जन टेम्परेचर जाउल थामसन इफेक्ट क्या होगा जीरो होगा याद रखना बिलो एनवर्जन टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व एन जाउल थामसन इफेक्ट बिलो एनवर्जन टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व एन जाउल थामसन इफेक्ट जबकि अब एनवर्जन टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व एन जाउल थामसन इफेक्ट यानी एनवर्जन टेम्परेचर से नीचे जाउल थामसन इफेक्ट नेगेटिव होता है जबकि एनवर्जन टेम्परेचर के ऊपर जाउल थामसन इफेक्ट पॉजिटिव होता है जब जाउल थामसन इफेक्ट नेगेटिव हो तो कूलिंग ऑब्जर्व होती है जब जाउल थामसन इफेक्ट पॉजिटिव हो तो हीटिंग ऑब्जर्व हुआ करती है तो यह स्टूडेंट हमारे पास दो छोटी छोटी टर्म थी एक को बॉयल टेम्परेचर का नाम दे दिया एक को हमने एनवर्जन टेम्परेचर का नाम दिया इसके साथ ही स्टेड ऑफ मैटर वन यानी गैसेस से रिलेटेड आपके लेवल पे सारी कहानी खत्म हुई फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं अब गैसेस पे प्रीवियस ईटा और एमडी कैट के एमसीक्यूज की वीडियो आएगी और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा मेरी वीडियो को शेयर करें लाइक करें दोस्तों के साथ इसको आपने शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों के से फायदा हो याद रखिएगा स्टूडेंट इससे पहले मेरी एक वीडियो आ चुकी है प्लाज्मा के नाम से अगर आपने वो नहीं देखी उसको भी आप देख सकते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कोई सीखा या नहीं सीखा आज के लिए इतना ही स्टे एट होम स्टे सेफ थैंक यू वेरी मच